solidarnost. Kdo je solidaren? Na kakšen način se to kaže? Kaj sploh pomeni ta beseda, ki nima nobene zveze z obdarovanjem solju? To je Lidija, dela na mestnem redarstvu. Vem zadnji poklic, na katerega bi pomislil ob besedi solidarnost. Ampak drža solidarnosti ni omejena le na zdravnike in humanitarne delavce. Solidaren je lahko prav vsak človek, tudi če kdaj napiše kaklistek za nepravilno parkiranje. Lidija enkrat letno daruje nekaj denarja Caritas. A to še zdaleč ni edina oblika njene solidarnosti. Svojega solidarnega ravnanja se pogosto niti ne zaveda, saj se začne že pri vsakodnevnih odnosih. Vsako jutro z nasmehom zbudi moža in pripravi zajtrk za svojo družino. Poskrbi, da otroci varno pridajo do šole in z dobro voljo začne vestno opravljati svoje delo. Z medenim turistom na mesto kazni za napačno parkiranje podeli na svet, kam naj se odpravijo. Popovdne pomaga sinu pri domači nalogi, prisluhne ljubezenskim težavam hščirke in ne nadere soseda, ki iz garaže nažiga glasno glasbo, čeprav jo moti. Občasno sodeluje tudi pri kuhinji za brezdomce in pri skupini, ki organizira dobrodelne koncerte za pomoč družinam v stiski. Vse to Lidijo dela solidarno. Solidarnost je namreč veliko več kot dobrodelnost. Pomeni trdno ves med ljudmi, odgovornost ter delovanje v blagor in zaščito drugega. Nekega dne pa se Lidi izgodi prometna nesreča, huda nesreča. Če ne bi bilo neznanca, ki je z oživljanjem rešil življenje, morda sploh ne bi preživela. A ta nikakor ni bil edini, ki je Lidiji pomagal. Družina in prijatelji jo redno obiskujejo v bovnišnici in zdravniki delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi jo v celoti rehabilitirali. A med osebna solidarnost tukaj ne bi bila dovolj. Zdravljenje je drago, zato je tu sistemska solidarnost, ki je urejena na ravni državnih sistemov. Lidijino zdravljenje je plačeno iz prispevkov, ki jih plačujemo vsi državljani, s čimer smo solidarni do tistih, ki potrebujejo zdravstveno skrbo. Podobno je z nadomestilom za brezposelnost, ki ga prejme Lidija, ker je zaradi poškodbe morala pustiti redarsko službo. Sistemska solidarnost je obvezna, davke in prispevke pač moramo plačati. Poznamo pa tudi solidarnost na ravni združen, ki je, tako kot medosebna, prostovoljna. Dobrodelna organizacija je denimo takšno združenje, ki Lidiji pomaga zbrati sredstva za boljšo protezo, ki je zavarovanje ne krije. A tudi v takšni situaciji je Lidija lahko solidarna z drugimi. V bovniški sobi, s petjem in šalami, dviga vzdušje med bovniki, s hvaležnostjo sprejema delo zdravstvenega osebja in si vzame čas, da posluša in sočustvuje svojimi bližnimi in drugimi bovniki. Na koncu Lidija shodi. Pristno solidarna družba človeka ne dela odvisnega, ampak mu pomaga, da se postavi na svoje noge oziroma v tem primeru nogo in protezo. Lidiji tako Zavod za zaposlovanje pomaga, da se priuči grafičnega oblikovanja, poklica, ki ga lahko upravlja tudi s poškodovano nogo. Tako ni odvisna od socialne podpore, ampak lahko znova preživlja družino ter plačuje davke in prispevke v državni sistem. In med tem, ko Lidija oblikuje novo spletno stran in sodeluje na dobrodelnem koncertu, si midva zapomniva tole. Vsakdo je lahko in mora biti odgovoren, da je solidaren z drugimi. Brez solidarnosti družba ne more obstati. Solidarnost poteka na treh ravnih. Na ravni odnosov, na ravni združen in preko sistema. Vsega enostavno ne more rešiti država. Solidarni smo takrat, ko drugemu omogočamo, da se postavi na lastne noge in ne, ko ga delamo odvisnega od pomoči. Kako pa ti živiš solidarnost? Deluješ aktivno ali lepo si vnočakaš, da stvari uredi država?